Ich bastel hier seit drei Stunden und nichts funktioniert. Irgendwo ist das Mikro und ich streiche mal drü drüber. Entschuldigung. So. Dann spiel mir einfach und ich lese euch und am Ende schnacke ich noch oder so. Wenn ich es kann.
Einfach nur Seite tracken. Hier 100, hier 100, hier 100, hier 100, hier 100, weiter so, du bist super. We're playing, we're playing, yeah! I got the power. I got the power, I got unlimited power. I got the power, I got unlimited power. I got the power, I got unlimited power. Running the game, we're not playing the same. I was just going insane. From red to blue, from blue to red, the record from red, from overhead. We're playing. Coming closer, victory is mine. I'm making history this time. I'm living this moment, living the only, giving up only when my score is higher. You're gonna find the one better than me. You're gonna cover my delicacy. You're gonna follow my legacy, please. Cause I'm a phenomenon and counting on. Cause I can go on and on. And anything else you can say for later. We're playing Beat Saber.
bleibt auf der guten Seite der Macht, Junge Jedi, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100.
I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm repping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm repping. You are now watching the legend, so sit back and let the show begin. The pro is in, you know it's in, but it's going to be loaded in. And no offense, but the suckers ain't got close to no chance. I'm going to win, my flow is so much tougher than an over yet. Oh my lord, here we go again, it's going on and on, though. You can catch me up in that jungle, I'll be going ain't like Hondo. Hit them points up pronto, when I hit them up with that gun flow, that triple double line, so that can, can, can combo. Hey. I'm a living legend, you ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Hey! I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. That was my time, talk, I'm on my way to become an icon. Job to get your climb on, get to the level that I'm on. I am the greatest of all time, man, and I won't stop until the whole world's up in my hand. I can't see my rise. I'm a living 
We'll play a beat saber. We're playing, we're playing, yeah! I got the power. I got the power, I got unlimited power. I got the power, I got unlimited power. I got the power, I got unlimited power. Running the game, we're not playing the same. I was just going insane. From red to blue, from blue to red, the from red, from overhead. We're playing. Coming closer, victory is mine. I'm making history this time. I'm living this moment, living the only, giving up only when my score is higher. You're not finding one better than me. You're not covering my delicacy. You're not following my legacy, please. Cause I'm a phenomenon and counting on. Cause I can go on and on. And everything I'm gonna say for later. We're playing a beat, Cyber. So, und dass wir hier das ganze Haus wecken. Ach ja. Ich habe mir jetzt gerade irgendwie den Chat zerstört. Keine Ahnung, und das jetzt wieder reinfuckeln. Wenn du da noch schützen bist, dann macht das doppelt und einfach keinen Spaß. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Das ist leider überhaupt nicht so einfach, weil... Ähm Hardware und später flackerte auch wahrscheinlich, weil HDMI-Kabel ist einfach zu lang. Das ist, dass das überhaupt ein Signal kriegt, ist so eine Sache. Ja, Dankeschön. Jetzt der Cracky Blood. Ich hätte noch weiter gespielt, aber ich, gerade irgendwie im Song habe ich mir den Chat, ihr habt den Chat im Stream gar nicht gesehen. Ne? Das war nur eine Einblendung für mich, glaube ich. Den virtuellen Chat habt ihr gar nicht gesehen. Ähm, da, den habe ich mir irgendwie klein geschoben und dann war er weg. Ja, das ist, der hat das auch sporadisch nicht erkannt. Das ist halt von diesen langen 0815 äh, ähm, HDMI-Kabeln, weißt du? Und halt so eine Sache für sich. Servus, Wolfi, grüß dich. Ja, Beat Saber macht das total Bock. Es ist super intuitiv. Du bist einfach drin in dieser Welt und haust dann diese, diese Blöcke um. Und die Lernkurve, das geht schnell ab. Also am Anfang machst du halt easy. Und dann denkst du, okay, dann probierst du mal normal. Dann spielst du quasi mal alle Lieder irgendwie auf normal oder so. Und äh, das ist echt ein ganz geiles Training eigentlich. Also es macht Bock, das zu spielen, danach musst du duschen <lacht> oder zumindest eine richtig geile Katzenwäsche einlegen, je nachdem, wenn man morgens duscht oder so. Ähm, aber äh, <lacht> gerade hier so für den Oberkörper, was auch der Doc mal so angemerkt hat, so von wegen, ja, sie müssen mal hier für den Oberkörper was machen, ne? sonst haben sie irgendwann mal Rücken. Ich meine, noch bin ich damit verschont, aber zum Beispiel der linke Arm, wenn du dann die Songs hast, wo du dann so komplett links, rechts, bums, bums, weil hier war ja mit dem, äh, mit dem Schlüsselbein Kirmes, merkst du richtig, dass du da äh, mehr Power auch reinkriegst. Das ist schön. 
Und ich habe die letzten Tage wieder so blöd gesücht, äh, gesündigt. Und jetzt dachte ich mir, heute nehme ich euch mal mit. In der Theorie ist das dann immer mal eben. Ne? Da nimmst du zwei lange HDMI-Kabel, äh, doppelst das Audio, weil das ist ja das Problem. Ich brauche ja das Audio auf dem Ohr und ihr braucht das Audio im Stream. Und da kannst du nicht einfach äh, Line-In machen. Vielleicht hätte ich einfach den Line-Out des PCs nehmen sollen als gedoppeltes Audio. Aber das hätte auch nicht geholfen mit dem Mikrofon. Also mit dem Standmikrofon dann im Raum, dann würde es dann noch gehen. Aber jetzt hatte ich keinen Bock, äh, hier das Kabel noch abzuwickeln und Mikrofon vor meine Nase zu stellen, damit ihr mich keuchen hören hört. Also. <lacht> das ist ja das Lustige, bei Expert ist das Spiel gar nicht mal äh, körperlich anspruchsvoller. Du musst schneller reagieren, dass du mit dem, mit dem Säbel im richtigen Moment da bist, aber diese langen Bewegungen, die ja übrigens mehr Punkte geben, Darum musste ich bei Monty's Review von der Oculus Quest so schmunzeln, als ich ihn Beat Saber abspielen sehen, wo er wirklich nur so den Unterarm bewegt hat. Ähm, die langen Bewegungen, desto weiter du ausholst, desto weiter du diese Noten durchschlägst, Noten, äh, desto mehr Punkte bekommst du dafür. Und das ist, äh, geht dann alles einher. Also es, soweit ich weiß, der Bersi äh, ist da Firmen, der hat mich da auch schon dreimal drauf angesprochen, so äh, gibt es da auch Custom Songs, natürlich von lizenzierten Stücken, offiziell ist das natürlich nicht gestattet, aber das gibt es, gibt es auch haufenweise Videos auf YouTube. Ähm, ich bin bisher mit dem integrierten Soundtrack sehr gut gefahren, habe da viel Spaß mit, natürlich macht es doch mal Bock, wenn du andere bekannte Lieder hörst, aber man darf nicht vergessen, diese Beat Saber Songs, die meisten gehen alle so zwei Minuten. Das kommt ja, wenn du spielst, viel länger vor. Ja. <lacht> Ich habe noch keinen Shooter auf VR. Das ist das einzige Spiel auf VR, was ich bis... Ne, ist gelogen. Ich habe Distance auf VR durchgespielt. War okay. Ähm, Cardcraft habe ich mal ausprobiert. Aber da war technisch irgendwas nicht in Ordnung. Und äh, das war noch nicht so ausgereift. Da ist mir auch schlecht geworden dann. Dann habe ich es weg, äh, weggelegt. Und ansonsten habe ich bisher nur Beat Saber gespielt. Bis die Polster durch sind. <lacht> Ich habe da, ich hab da halt Spaß dran, ja. Das ist so, die Zeit ist eh so spärlich, ja. Dann, dann machst du so riesen Wasserkühlungsprojekte, die dich dann drei Abende in Schach halten und so weiter und so weiter. Und ähm, das, ist, das ist eine tolle Möglichkeit, um mal auch selber aktiv zu werden, ohne äh, irgendwo hinfahren zu müssen und dann irgendwelche Wände anzustarren oder sonst was. Weil halt, da hüpfst du einfach in, in eine andere Welt, die virtuelle Welt. Und das funktioniert unglaublich gut. Also das ist sagenhaft. Ich habe ja die Rift S. Ich kannte vorher nur die normal, die erste Rift, vom äh, habe ich beim Bersi gespielt und beim Mattis. Und äh, ich bin sehr angetan. Manchmal hat es ein paar Aussetzer gehabt, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat. Manchmal ist, klappt das Tracking dann nicht mehr, dann weiß der nicht mehr, wo mein, vor allem der rechte Arm, wo der, wo der ist, wo der gerade war. Das kann aber auch mit der Beleuchtung zu tun haben und so ein Kram. Das ist ein ausgeklügeltes Ding. Tageslicht mag sie nicht im Raum quasi. Das ist relativ kriminell, wenn du ta viel, viel Tageslicht hast. Also bei Tag ist es immer eine Sache für sich. Zumindest bei Beat Saber jetzt. Ne? Und so bei den Birnen musst du halt auch aufpassen. Ich hier vorhin alles aufgebaut und dachte mir, ja, ich dachte schon, okay, brechst du ab, packst sie wieder alles ein, die Scheiße und hörst halt auf und so. Und dann habe ich dann doch irgendwie den Weg gefunden, wo, wie ich es wohl machen kann. Und dachte mir, yes, okay. Und dann fängt hier oben von der Deckenleuchte, da sind sechs Birnen drin, fängt eine an zu flackern. Ich dachte mir nur so, was geht ab? Ja, Robo Recall habe ich auch bei Mattis gespielt. Ja, ja. Äh, ich hatte, also die äh, Rift selber hat halt integrierte ähm, kleine ähm, Ohrkanäle, wo der Sound rauskommt. Der Ton ist aber nicht gut. Ähm, und... Ja. Yeah. In ihr halt. Also, weiß nicht, ob man es sieht. Ne? Hier vorne ist ein äh, Klinkenstecker. Und jetzt hört man den Audio auch aus dem Headset. Aber hier sind so diese, diese kleinen Öffnungen. Weiß nicht, ob man die sehen kann. Also das funktioniert, das ist auch zweckmäßig, aber wenn du richtig drin sein willst, gerade bei Mucke, 
äh, steckst du dir was ins Ohr, dann, dann geht die Post ab. Habt ihr sonst Fragen? Haut mal raus. Also wie gesagt, ich bin kein VR-Mensch. Hab die halt auch erst seit anderthalb Monaten jetzt oder so. Habe ich die schon so lange? Wahrscheinlich. Man, man kriegt ja nichts mehr mit, die Zeit vergeht immer so schnell. Die Polster sind saunass. Leider kann man die bei der S nicht einfach abmachen. Also die vorne, die auf, der, auf dem Gesicht sitzen. Da kannst du dann immer nur noch mal mit dem Alkoholtuch nachher gehen, drüber gehen, so, um es ein bisschen zu desinfizieren. Also Chat lesen, sonst kann ich nicht antworten. Tower Tag wäre mal lustig. Da gibt es sicherlich, äh, was hatte ich für eine Auflösung? Ähm, die hat 2560 x 1440, also je, für jedes Auge 1280 x 1440. Und bei 80 Hertz. Die Quest hat ja nur 72 Hertz. Und äh, wurde ich auch schon gefragt, warum hast du nicht eine Quest geholt? Naja, ich habe keine, ich hatte bis dahin keine Nvidia-Karte im Hauptsystem, ähm, aber auch äh, ein USB-Kabel dann darüber das zu machen, als Videostream oder wie auch immer. Und dann 72 Hertz Display, höher aufgelöst. Das ist mir alles noch nicht so ganz koscher. <lacht> Opa Manni hat die Kinder dafür aus dem Bett geholt. Respekt. Schön, dass ihr Spaß gemacht habt. Das ist sauf, saugfähiger Schaumstoff. Der saugt sich auch gut voll. Also bevor dir, bevor dir was in die Augen läuft, äh, vergeht erstmal einiges an Zeit. Ich habe anfangs mit einer kleineren Brille darunter gespielt, weil die hier ist ein Ticken zu breit. Das war sehr unangenehm, hat gedrückt. Ähm, und später habe ich es dann tatsächlich ohne Brille gemacht. Habe meinen Augenabstand eingestellt, habe mich bei meinem Augenmeister informiert, wie der mein Augenabstand ist. Das kann man da in Software einstellen. Es gibt da keinen Schieberegler wie bei den anderen Headsets, bei der Index oder bei der Vive ähm, oder bei der ersten Oculus, sondern man stellt es in Software ein, die Augendistanz. Und wenn du die richtig eingestellt hast, dann ist das ohne Brille wunderbar. Also ich komme echt gut klar damit. Warum knistert das Mikro so? Ja, weil das halt integrierte HDMI-Scheiße ist. 10 Meter HDMI-Kabel drin. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Gibt es eine Headset-Variante mit Ventilator? Ja, ja, also man muss natürlich seine Mitmenschen warnen, dass man sie nicht sieht, ne? ähm, weil man sie sonst umhaut. Das ist definitiv, äh, muss man das machen, ja. Was ist das für eine Oma, die da rein blinzelt? In mein Bild oder in das Gameplay-Bild? Das ist der harte Hans-Peter, der sagt, da kütt kein Bild. Immer noch besser als Rainbow of Death. Nur Hunde und Katzen, die haben ein Problem, ja. Okay, Hacky, das ist cool. Ja, aber der hat sich eine angepasste Brille bauen lassen. Ja, okay, kann man auch machen, klar. Aber wie gesagt, ohne Brille komme ich gut damit zurecht. Das ist ja... Ich dachte eigentlich, okay, du bist weitsichtig und dann hast du die Linsen so nah vor der Nase und dann geht gar nichts mehr, aber es ist, ist wunderbar. Also ich komme echt gut damit klar. Zumal du hast halt, gerade wenn du sowas spielst, dann spielst du mit Brille darunter, spielst deine vier Lieder, trinkst was und das erste Mal, wenn du dir dann mit dem Handtuch irgendwie irgendwas abtupfst und du wieder die Brille aufsetzt, beschlägt alles. Dann siehst du nichts mehr. Und darum bin ich auch auf einfach ohne Brille gegangen. Opa Mann, da können wir uns ja fast die Hand geben. Ich bin bei 118 oder so. Aber voll viel mit Dennis und Hagen und Co. Also ich, ich möchte unbedingt was machen. Ich finde die. Ich bin einfach. Bin, da, da, davon bin ich totaler Fan. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu deutschen YouTubern, Zockern irgendwie mal so ein äh, so einen Spaß einfach damit haben würde. Das ist einfach Nerd Gassen pur. Macht einfach Bock. <lacht> ne, also wie, wie gesagt, Hardware Hans-Peter taucht hier halt auf, weil das HDMI-Kabel einfach zu lang ist. Das ist 
nichts Praktikables. Aber gut, dann habe ich es, weiß ich es. Besser, besser noch, stellt euch mal vor, ich hätte jetzt noch ein Greenscreen aufgezogen und was weiß ich nicht was. Da muss man das halt anders machen. Ja, also gesundheitliche Bedenken gibt es schon. Äh, offiziell erst ab... Was war denn das? Offiziell erst ab 14 Jahren oder so? Oder 15 Jahre sogar? Wegen, der, wegen dem äh, Sehen, wegen der Entwicklung des Sehens. Ich sag's mal so, ich habe meinen Sohn auch schon Beat Saber spielen lassen. Da gibt es diese tolle Intru Intru äh, Instruktionsdemo bei Oculus mit dem, mit dem Van und dem Roboter und so. Die hat er dann gemacht. Aber das waren dann halt vielleicht mal, weiß ich nicht, 25 Minuten, wenn überhaupt. Der dampft dann danach auch ja? und hat seinen Spaß gehabt. Und dann ist es okay, das ist jetzt nichts, was er täglich macht oder sowas. Ja? Also ähm, früher haben wir ferngesehen. Das ist halt, die streiten sich natürlich, natürlich, weil das ja ein vorgegaukeltes äh, räumliches Sehen ist, ne? Stereoskop. Wir könnten eigentlich auch hinten ins Zimmer gehen, da hätte ich guten Ton. Na gut, so groß bin ich nicht, Sebastian. Ich bin auch nur 1,78. Aber ja, man sieht es mir wenig an, weil halt viel in den Beinen steckt. Sehr viel steckt in den Beinen. Ja, wir müssen einen Opa-PC bauen, auf jeden Fall. Da kam ja noch eine cpu größer community das kriegen wir alles irgendwie hin. Ja, ich fand das vor allem, also an alle, die bei Virtual der Menschen dabei waren am Samstag, Daumen hoch. Ich finde das ganz toll, dass ihr dabei wart, dass ihr, dass ihr äh, mal reingeschaut habt bei denen und so. Ja, ich habe ich hab ja Werbung dafür gemacht ein bisschen und fand ich ganz klasse. Ich finde, die beiden harmonieren halt auch super gut. Dennis ist so, ist halt wirklich, das ist so ein cooler Nerd einfach, ja, was der dann so für, für Insider aushaut, also, zu allem weiß der irgendwie was und so. Und Hagen ist einfach nur, Hagen ist glücklich und... Und lustig und... Ah, ist herrlich. <lacht> Erstmal ein Nüsschen. <lacht> Wisst ihr was, ich muss das ja hier, ich gehe mal eben rüber, dann haben wir gescheiten Ton. Einen Moment, bin sofort wieder da. Pitch, Patch, Pinguin. Hey. So. Boah, ist das frisch hier drin, aber ich das Fenster auf. Blinze wenigstens weg. So, da ist da ist der, da ist dies, da ist das. Warum ist der so groß? Ach so, weil das die falsche Szene ist. Warten Sie. So, das ist die, ich nehme ein Video auf Szene. So, jetzt sehe ich euch auch wieder. Besser jetzt, ne? Angenehmer, ne? Verkühle ich nicht, wenn du geschützt hast. Ja, 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 ich mach zu hier. Ah. Ich muss euch sagen, das habe ich gebraucht jetzt. Das ging schnell, keine Treppe mehr. Ja. Nicht die Szenen kaputt machen. Nee, nee, don't cry, little girl, keine Panik. Okay, warte, wir reparieren die 4K-Aufnahmeszene umgehend. Nein, kann ich nicht. <lacht> Weil ich keine 4K-Szene habe. <lacht> Heizung funzt nicht. Ach du Scheiße. Wir brauchen einen Cyber-UNO-PC. Wird Anfang 2020 Zeit. Also Cyber-UNO habe ich ja hab ich auch eingebaut und zu seinem 60. geschenkt. Das war auch ehemaliges äh, Streaming-PC-Dasein. Wurde das vom Aqua-PC gestreamt? Nee. Nee, nee, das hat mein normaler Streaming-PC gestreamt. Und äh, hinterm Fernseher bei uns steht äh, das VR-System. Das ist das ITX-System, was ich gebaut habe. Mit dem 36X auf dem X570 ITX-Board. Ähm, mit der Vega 56 unter Wasser. Performance soweit. Über jeden Zweifel haben. Aber wie gesagt, nicht viel Erfahrung. Ne? Beat Saber und that's it. Aber ich glaube, mit der Vega bist du eigentlich relativ gut dabei, was das angeht. Das Mikrofon guckt einfach in den Himmel. 
guck mich da an, doch Mikrofon hier. <lacht> der Aqua PC steht hier. Das ist äh, kommentarmäßig auf YouTube, wie dir, wie dir drei Leute irgendwie total die Laune an dem, was du gemacht hast, ähm, versauen können. <lacht> ja. Von wegen, man würde Gartenschläuche einbauen und was weiß ich nicht was. Ach ja. Haben wir gerade noch die aktuelle Folge für Luma angeschaut. Gar nicht gewusst, dass ein Lukas Art Gamer so blutig sein kann. Das ist blutig? Herr Craig Nata, sag mal, musst du, wenn du eine Nacht zum Tag machst, trotzdem um 7 Uhr arbeiten? Ja, muss ich. Muss ich. Ähm... Wobei es äh, jetzt der, der Fall ist, dass ähm, ich morgen äh, mir einen Tag freinehmen musste für die Kurze. Ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich jetzt hier so eine Party veranstaltet habe. Aber gut, meine Frau ist ja auch im Hause. Ähm ja, der ging es heute nicht so gut. Mal gucken, wie es morgen ist. Muss man mal sehen. Und dann äh, schauen wir mal weiter. Hast du dir Star Wars Spiele geholt? Nee, wüsste ich nicht. Danke, danke. Geht immer quer an. Ja, das ist okay. Ich wollte es halt echt nur sagen, weil ich lief teilweise halt echt mit so einer Fleppe rum. Ja, und denke mir nur so, ja, das ist kein zweites Diskodrom, aber naja, ist ja auch egal. Performance stimmt, aber ich musste Windows zweimal installieren. Hätte ich ein bisschen kürzen können. Weil ich mich sagen, nächstes hat <lacht> die anderen am meisten. Ja, genau. Danke, Fantastic Shark. Nur noch 17 cm Öl im Tank und morgen kommt der Monteur und repariert den Kessel. Ach du Scheiße. Jetzt fahrt das erste Wieso das? Ich keinen Bock mehr hatte, da war. Ja, weil es keine Wa das ist genau, keine, keine, ist keine, ist keine richtige Wasserkühlung. Weil es ist ja kein Hardtub. Nur Hardtub ist richtig. Nur Blockade ist richtig. Lohnt sich das Upgrade von der 64er auf eine 57 XT? Nein. Nein. Will man Strom, Strom sparen? Nein. Also, nein. Einfach nein. <lacht> Lohnt wirklich nicht. Es sei denn, deine 64er brüllt dich an und geht dir auf den Sack. Aber nee, das lohnt nicht. Der Leistungsunterschied ist zu gering. Kann man eigentlich farbige Schläuche nehmen und dann klares Wasser? Kann man auch, ja. Es gibt diese, diese Pur-Schläuche, die ich verwendet habe, gibt es äh, in äh, grün. Wisst ihr, wisst ihr was? Ich hole einfach den Camcorder und dann schauen wir uns das Ding vielleicht noch ein bisschen an. Können wir ja machen. Ich muss den eh rüberräumen, ja. Ich muss den eh rüberräumen. Ich hätte mir ein anderes T-Shirt noch äh, hochlegen sollen. Das müssen echt klasse sein. Halt! Klappe halten. <lacht> Aus das A8 V Deluxe besorgt. Und ein Atlant 64 X246 Plus. Neues. Nice. Der ohne, lass es Plus. Äh, naja, die hatten Plus, stimmt. Gibt auch Vorschläge, ja. Wobei, da muss ich ja noch Licht anmachen. Das wird ja alles immer komplizierter hier. Müll auf dem Tisch. Ich dachte, man braucht destilliertes Wasser. Habe ich ja auch bei mir drin. Kann man eigentlich farbige Schläuche nehmen und dann klares Wasser. Ja, destilliertes ist ja. Das ist ja das, was, was Opa Manni meinte. Ne? Da ist halt dieser Zusatz drin. Ich glaube, jetzt kann man schreiben, denkt bitte ans Trinken. Ich habe das ja die ganze Zeit gesehen. Habt ihr den Chat nicht gesehen, den ich in virtueller Realität gesehen habe? Okay. Alles klar. Ist natürlich auch doof. Wie blöd. Es hat doch nicht funktioniert. Es gibt, Das ist so ein extra Programm. 10 Euro auf Steam. Und dann kannst du das eigentlich so einstellen, dass wenn du deine linke Hand umdrehst, dass dann der Chat eingeblendet wird. Das hat nicht funktioniert. Ich habe diese Option angewählt und der Chat flog die ganze Zeit über der rechten Hand. Ich habe nichts mehr gesehen vom Spiel und dann habe ich den danach einfach hinter mich an die Wand geschmissen. Nein, doch. Gute Nacht, Tellerson. Ja. 
Ja, nächstes Mal äh, Targon oder wie die heißen, ne, Bromi? Auf jeden Fall. Ich habe ins Leere geschaut. Das ist ja doof. Beim Bersi hat man den gesehen in Stream. Ja, das ist... Das ist, das ist, also, weißt du, wenn du, wenn du VR-Streamer bist, dann verstehe ich, warum du auch nur das machst. Weil dieses Setup aufzubauen, ist purer Amok. Purer Amok. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt die Signale rübergekriegt habe. Ja, ja. Ja, ja. ja. Den habt ihr gesehen, klar. Aber den, den, den nicht. Also, das war halt doof, ne? Weil ich habe dann ja mal geguckt, habe dann gewartet, dass, ob ihr was schreibt. Ja, dann dachte, dachte ich ihr wahrscheinlich nur so, warum steht der da so, ja? Und ohne Brille hatte ich auch nur die Möglichkeit, in VR den Chat zu lesen. Also, uh, okay. Hätte ich mal vielleicht vorher sagen sollen, aber es war alles so nervig. Kühler Frostschutz greift wohl die Kunststoffe an. Das ist so eine Sache für sich. Da muss man aufpassen. Ansonsten ist dieser Innova Tech Protect... Ähm Zusatz, der ist nicht teuer. Da kostet die Pulle 15 Euro, den Kanister destilliertes Wasser wisst ihr alle selber und dann kannst du dann davon vier Systeme voll machen. Oder fünf. Also. <lacht> Glykol oder einfach pures Glykol, ne? Ja, da hat ja jeder. Das ist ja das. Äh, im, im CPU-Bereich treiben wir alle, praktizieren wir alle ja schon Grabenkämpfe, ne? Mit Intel versus AMD und äh, im GPU AMD versus Nvidia. Und wenn du Wasserkühlung machst, dann kommt jeder ums Eck. Also, ich sage jetzt einfach salopp jeder. Kommt jeder ums Eck und sagt, so ist es richtig. Und nicht so. Und du denkst nur, ich meine, am Anfang war die Hilfe ja super gut. Also als das angefangen hat, vor bald einem Jahr. Alles super, alles cool. Wird zwar auch alles zugef zugeflutet und so. Und dann denkst du, okay, ja, alles klar. Irgendwo nehmen wir das so raus. Und dann macht man dies und dann macht man vielleicht das. Und dann macht man dies und dann macht man jenes. Macht man dann die Fittige nass oder macht man sie nicht nass. Und macht man dies, macht man jenes, bla 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 bla. Und was ich jetzt so sagen kann, also es, es funktioniert relativ gut. Ähm, ich werde bei meinem System aber auch noch einen Schlauch tauschen. Ich hole mal kurz die, also werde ich für mein Gewissen machen, weil das so eine Sache für sich ist. Ähm, aber bisher ist äh, das System ganz ordentlich. <lacht> Lauteste Komponente <lacht> ist die Festplatte. Man hört die Festplatte laufen. Machst du nichts. Ich weiß nicht, ob es mich stört. Ähm, das kann man ja auch schnell wieder wegnehmen, aber ja. Also ich hole mal, also wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, wenn ihr noch ein bisschen Bock habt, können wir noch mal kurz gucken. Mein Neffe hat seinen PC aufgerüstet, hat sein B450 Prime Plus gegen den B450E Rock Strix getauscht und seinen 26er gegen 27X. Und nun fließt der PC immer mal nach zwei Minuten. Mein Passwortbild und Mann ist nach drei, vier Stunden. Ist eher das Brett oder der Ryzen im Eimer? Aber dann kommt beim Hochfahren ein, kein Bild. Wie sind der Rechner arbeitet? Der fährt nicht hoch. Mega lange Fragen, sorry. Ja. Schwierig. Warum macht man diesen Bordtausch wegen der Optik, nicht wahr? Das ist. Das wäre jetzt so die, das wär jetzt die dümmste Antwort, die man geben kann. Aber pauschal, es ist ein neues Mainboard. Es ist eine neue CPU. Was für ein RAM ist verbaut? Pauschal RAM. Obacht RAM. Beat Saber, wo bekomme ich das her für PC? Das äh, gibt es ähm, in Steam, gibt es im Oculus Store. Ja. Jetzt brauchst du eine Dusche. Ja, die werde ich mir auch genehmigen. Aber wir schauen uns gerne noch mal kurz ein bisschen der Gerät an. Ram schon gewechselt, Problem bleibt. 3-2er G-Skill. Okay. Hab dann Ram mal runtergetaktet. Einfach mal auf Default laufen lassen den Ram. Und die Brille, genau. Also ich habe die Rift S. Die macht Inside-Out-Tracking, die ist vom eigentlichen Setup, um es in Betrieb zu nehmen, ist die wirklich sehr, sehr einfach. Du brauchst Platz, am besten 2x2 Meter. Ähm Und dann kann man loslegen. Ähm ja, Valve Index ist wohl die beste, aber das Setup ist ein Pain. Wenn man es dann mal natürlich eingerichtet hat und es eh fest an einem Platz sein soll, dann ist das cool. 
Aber mit der, mit der Rift S, da habe ich natürlich auch mal theoretisch vor, vielleicht sie einfach rüberzuholen und hier ein Rennspiel zu machen oder sowas. <lacht> Vega 64, die Rock. Ja, okay. Ah, Netzteil, du. Was sagt das Netzteil? Die CPU ist stärker geworden. Der 27X braucht deutlich mehr Dunst. Und äh, Vegas, Vegas äh, sind in ihrer Leistungsaufnahme sehr zack, 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 zack. Bitte ohne Cam duschen. Kriegen wir hin. Bekomme ich die Brille bei Amazon oder wo? Ich habe bei einer bei Amazon bestellt. Ausrufezeichen Support. <lacht> Ach, da ist es schon. <lacht> Habe ich die bei Amazon? Doch, habe ich bei Amazon bestellt. Habe ich, ne? Ja, meine ich schon. 449 oder was ich bezahlt habe. Thermaltake 700 Watt. Ja, ja, das Fingertracking, das ist auch extrem geil, definitiv. Äh, soll ja auch für die Oculus Quest kommen. Die Oculus Quest arbeitet ja sehr ähnlich wie die Rift S. Also die, ja... Ähm, aber für die Rift S ist irgendwie offiziell noch gar nicht irgendwie ein Thema. So ein bisschen komisch. Weiß ich nicht. Da was kütt oder nicht? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich bin ja eh immer so selektierter Konsument. Ja, ich bin happy, dass ich Beat Saber damit zocken kann, abzappeln kann. Und eigentlich dachte ich mir, Cardcraft wäre geil. Ja, ähm, war aber beim ersten Mal nicht geil. <lacht> war ganz schön heftig. Aber ich werde es irgendwann noch mal probieren. So, okay. Ja gut, wir holen mal die, den Camcorder. Einen Moment. So. Erster Kaffee des Abends. Jetzt habe ich alle Wasserflaschen hier und habe die Milch hier hingeschleppt, obwohl ich die gar nicht hier haben will. Großartig. Leicht verwirrt der Mann. Aber nur leicht. Schier 1000 für die Asrock Aqua Videos. Richtig gute Unterhaltung. Danke dafür. Ich hätte es auch übrig. Gehen's genauso gemacht. Oh, mal die Dürr. So. 25 Mal aus. Wupp, wupp, wupp. 1000 Bits vom Klirr. CS. Was geht ab für das Astrogar? Danke dafür. Ich hätte es auch übrigens genauso gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Man muss, man muss mir ja nicht nachlabern. Das bringt ja auch nichts. Ähm, aber. Bananarama Man. Yeah, 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 yeah. Danke. Keine Ahnung. Warum höre ich denn davon nichts? Ach, weil das leise ist. So, nochmal. <lacht> Fangus, Dankeschön. Danke dir für den Prime Sub. Awesome. Vielen Dank. Wir machen hier mal Stopp. Keine Ahnung, inwiefern ich davon von den Aufnahmen irgendwas verwende. I don't know. Es war auf jeden Fall für mich ein Riesenspaß. So schnell wiederholen werde ich es nicht, weil der Aufwand und äh, die Technik ist halt, das ist alles ein bisschen zu kriminell. Vielleicht findet sich irgendwann mal eine andere Lösung. Das gibt Ärger. 